அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் நம்மளுடைய டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நிறையா பேர்த்துக்கு ஏர்ஃபோர்ஸ் நேவி ஆர்மியில் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகுந்த மிகுந்த ஒரு ஆசை இருக்கும் சில பேர் நல்லா ஃபிசிக்காக இருப்பாங்க அவர்களெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணுவாங்க நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி அண்ட் நாவல் அகாடமி எக்ஸாமினேஷன் என்டிஏ அண்டு என்ஏஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதற்கான அப்ளிகேஷன் வந்து இப்போ ஓப்பனில் இருக்கு லா லாஸ்ட் டேட் என்னங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறேன் இன்டேக் என்ன நம்மள எடுப்பாங்க நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில் ஆர்மிக்கு வந்து டூ நாட் எயிட் வேகன்சிஸ் இருக்கு இன்க்ளூடிங் டென் ஃபார் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் ஏன் சார் நீங்கள் வேகன்சிஸ்னு சொல்கிறீங்க படிக்கிறது தானே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க படிக்கவும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க டுவெல்த்து படித்து முடித்த உடனேயே இதில் செலக்ட் ஆகி உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்பளம் வர ஆரம்பிச்சிடும் டூரிங் த ட்ரைனிங் பீரியடில் ஸோ இரநூத்தி எட்டு வேகன்சிஸ் இருக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன டிகிரி சொல்லி கொடுப்பாங்கிறத அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் அது இல்லாமல் எவ்வளோ சார் மாதம் மாதம் எங்களுக்கு பணம் வரும் படிக்கிறதுக்கு படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ சார் சேலரி கிடைக்குங்கிறத பின்னாடி இந்த ஸ்லைடோட கடைசியில் ரிவீல் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டினியூஸாக பாருங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கட்டாயமாக ஷேர் பண்ணி வைங்க ஸோ தட் அவர்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாலும் கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி நேவியில் நாற்பத்தி ரெண்டு வேகன்சி இருக்குது த்ரீ ஃபார் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் அதே போல் நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி ஏர்ஃபோர்ஸில் ஃப்ளையிங்க்கு ஃப்ளையிங் மேனாக இருக்கிறதுக்கு நைன்டி டூ வேகன்சிஸ் இருக்குது அது ரெண்டு வந்து ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸுக்கு கிரவுண்ட் டியூட்டிஸில் வந்து டெக்னிக்கல் கேடர்னு ஒன்று இருக்குது நான் டெக்னிக்கல் கேடர்னு இருக்குது டெக்னிக்கல் கேடருக்கு வந்து பிடெக் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நான் டெக்னிக்கல் கேடருக்கு பிஎஸ்சி சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ கிரவுண்ட் டியூட்டிஸ்க்கு ஒரு பத்து வேகன்சி இருக்குது அதே போல் நாவல் அகாடமியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேவி சர்வீஸ் அப்படிங்கிறதுல நாவல் அகாடமியில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வேகன்சிஸ் இருக்குது கட்டாயமாக மேல் கேண்டிடேட்ஸுக்கு மட்டும்தான் எலிஜிபிள் அப்போது டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வேகன்சிஸ் ஆர் இன்டேக் ஸோ இதில் எல்லாம் மொத்தமாக முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து மாணவர்களை அமர்த்துறாங்க சரி சார் எப்படியெல்லாம் நாங்கள் ஜெயிக்கிறது ஹவு டு கெட் இன் டு இட் ஹவு ஃபார் we can crack how far the opportunity is there to crack this examination abdingiradha paakaporum army cadets adavud national defense academy army la 208 seat irukku liya 208 seat vandu paathinga na enna solli kudukranga bsc or bsc computer or ba idu moolu neenga edhu vela choose pannikala neenga sir na bcom candidate na commerce candidate nenikireenga na you can very well take ba நான் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் சார் அப்படின்னா யூ கேன் வெரி வெல் டேக் பிஎஸ்சி அதே போல் நாவல் கேடட்ஸுக்கு வந்து பிடெக் டிகிரி தான் இந்த இடத்துல சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி நேவியில் நாற்பத்தி ரெண்டு சீட் இருக்குது இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு சீட்டுக்கும் பிடெக் டிகிரி தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஓன்லி பிடெக் அடுத்து ஏர்ஃபோர்ஸ் கேடட்ஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் கேடட்ஸ் என்ன சொன்னோம் ஃப்ளையிங்கில் வந்து நைன்டி டூ கிரவுண்ட் டியூட்டிஸில் வந்து டெக்னிக்கல் இருக்குது நான் டெக்னிக்கல் இருக்குது அப்போது ஏர்ஃபோர்ஸ் கேடட்ஸில் பிடெக் டிகிரி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலுக்கு பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு வந்து நான் டெக்கு நீங்கள் இதே வந்து ஃப்ளையிங்கில் போகணும் அப்படின்னா எனி டிகிரி எதை வேணாலும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் வந்து ஃப்ளையிங்கில் ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களுக்கு கமர்ஷியல் ஃப்ளையிங் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு தே வில் ப்ரொவைட் அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் ஃப்ளையிங் அத்தாரிட்டின்னு கொடுத்து உங்களுக்கு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஜாப் வந்து தே வில் ப்ரொவைட் யூ ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாவல் அகாடமி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில் இது மூணு ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் அது இல்லாமல் நேவல் அகாடமி அப்படிங்கிறது தனி டென் ப்ளஸ் டூ கேடட் என்ட்ரி ஸ்கீம் அப்படின்னு இதை சொல்கிறது உண்டு நேவல் அகாடமிக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டேக்கு அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டேக் என்ன நடத்துவாங்கன்னா நேவல் அகாடமி டென் ப்ளஸ் டூ கேடட் என்ட்ரி ஸ்கீமுக்கு எய்தர் பிடெக் கோர்ஸ் இன் அப்ளைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஃபார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரான்ச் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறோம் ஃப்யூச்சர் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்து படித்தா மிக பிரம்மாண்டமான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எக்ஸ்ட்ராடினரி வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரிபிள் இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் ஃபேண்டசியில் வந்து நான் 
go with mechanical engineering if you want to go with executive branch la vandu pathina apply electronics and communication electrical branch ku ponumna pure electronics and communication engineering degree kudukranga so in the moon degree yo இந்த நாவல் அகாடமி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸில் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுது சரி சார் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள்னா ஆர்மிக்கு போகிறதுக்கு எனி ஸ்ட்ரீம் வித் எ பாஸ் இன் கிளாஸ் டுவெல் கிளாஸ் டுவெலில் பாஸ் பண்ண கிளாஸ் டுவெலில் எந்த ஸ்ட்ரீமில் வேணாலும் நீங்கள் படிச்சுருந்துருக்கலாம் நாவல் அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் கம்பல்சரியாக இருக்கணும் அப்போது இந்த ஆர்மிக்கு எனி ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஓகே நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஈவன் நேவல் அகாடமிக்கு மூணுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டுவெல் வெறும் பாஸ் மார்க் வாங்கியிருந்தால் போதும் வித் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த மூணு சப்ஜெக்டும் கட்டாயமாக நீங்கள் படிச்சுருந்துருக்கணும் சரி வாட் இஸ் த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமிங்கிற எக்ஸாம் வந்து இட் இஸ் கண்டக்டட் அண்டர் யூபிஎஸ்சி தான் இது ஜென்ரலாக வந்து யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அண்டரில் தான் இந்த எக்ஸாம் நடக்கப்படுது அந் அவங்களுடைய வேகன்சிஸ் தான் இது எல்லாமே ஸோ யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபஸ்ட்டு வைப்பாங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதாவது வந்து பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் கேட்கப்படும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க யூ கேன் வெரி வெல் டவுன்லோட் த சிலபஸ் ஐ வில் அப்லோட் த சிலபஸ் இன் மை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஸோ தட் யூ கேன் கிளிக் அண்ட் யூ கேன் வியூ த சிலபஸ் ரைட் ஸோ அதில் அதுக்கப்புறம் இது ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் யார் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் வில் மேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டன் ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி எல்லாம் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னா உங்களை ஓட சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி தூங்குறீங்க ஹவ் யூ ஆர் இட்டிங் எவ்ரி திங் இஸ் அப்சர்வ்டு அதை அப்சர்வ் பண்ணி தே வில் ப்ரொவைட் யூ என் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் நான் எப்படி சார் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ஆன்லைன் டாட் என்ஐசி நிக் என்ஐசி டாட் ஐ என் ஐ ரிப்பீட் யூபிஎஸ்சி ஆன்லைன் டாட் என்ஐசி டாட் ஐ என் slash UPSC bar OTRP இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தா கூட ஈஸியாக அது தெரியும் இதை டைப் பண்ணுங்கள் நேராக அந்த அப்ளிகேஷன் விண்டோக்கே போய்விடும் ரைட் ரிட்டன் எக்ஸாம் சிலபஸ் என்ன சார் அப்படின்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஜென்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் கோட் வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக நைன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வைக்கப்படுது இதை யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன்ல ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் போர்டு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பார் இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு ஸோ டோட்டலாக வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு வந்து திஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் கண்டக்டட் ரைட் இது என்ன சார் இது அப்படின்னா ஆர்மிக்கும் நேவிக்கும் எவ்வளோ ஹைட் இருந்தால் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கணும் எந்த வயசில் இவ்வளோ வெயிட் இருக்கணுங்கிற ஒரு சார்ட் வந்து இருக்குது நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினில் போய் தெல்ல தெளிவாக நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ மினிமம் வெயிட் ஃபார் ஆல் ஏஜஸ் மினிமம் நா நூற்றி நாற்பது ஹைட் சென்டிமீட்டர் உறுதியாக இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு புள்ளி மூணு கேஜி மினிமம் இருக்கணும் சார் இது வந்து என்னோடய ஏஜ் வந்து பதினேழுலேருந்து இருபது ப்ரெசண்ட்டாக டுவெல்த்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மினிமமாக நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஒன் கேஜி இருக்கணும் நூற்றி நாற்பது சென்டிமீட்டர் உங்கள் ஹைட்னா இல்லை சார் என்னோடய ஹைட் வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா அறுபது கிலோ உங்ககிட்ட இருக்கணும் அதுக்கு மேலே எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு குறைவாக இல்லாத மாதிரியும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டே ஏன்னா தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் இது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அண்ட் ஒன் டே நாய்ஸும் இதுதான் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ரைட் அதே போல் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் இது தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒன் டே நாய்ஸ்னா இந்த வெயிட் இருக்கணும் அதுக்கு அபோ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போகலாம் ரைட் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் ஆர்மி ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டின்னு ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில் செலக்ட் ஆயாச்சு உள்ளுக்குள்ளே வந்து பண்ணணும் உங்களுக்கு அகாடமிக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க பிஎஸ்சி பிடெக் இந்த மாதிரி டிகிரி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆர்மி கேடட்ஸ் ஆன் பாசிங் அவுட் ஃப்ரம் த நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி ஆர்மி கேடட்ஸ் கோ டு த இண்டியன் மிலிட்ரி அகாடமி டேராடன் இண்டியன் மிலிட்ரி அகாடமி டேராடனுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆன் பாசிங் அவுட் ஃப்ரம் த நேஷ்னல் ட
அதே போல் ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் அண்ட் பெங்களூருக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவாங்க ஒன்ஸ் த கோர்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் சரி எவ்வளவு சார் எனக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே போனோன்னு ஏதோ காசு கிடைக்கும்லாம் சொன்னீங்களே ஸ்டைபெண்ட் டு கேடட்ஸ் டூரிங் த என்டையர் டூரேஷன் ஆஃப் ட்ரைனிங் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு என்டையர் ட்ரைனிங் பீரியடில் வந்து தே வில் பி ப்ரொவைடிங் யூ இட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் த கரண்ட் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டூ அப்ளை ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த அகடமிக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் அகடமிக்ஸை முடிச்சுட்டு இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங்க்கு போவீங்க இந்த இடத்த அனுப்பிச்சுட்டு ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க முடித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் சேலரி வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஏழாயிரம் பெர் மந்த் அப் டு டூ லேக் செவன் தௌசண்ட் பெர் மந்த் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது பிஎஸ்சி படித்து முடித்த மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆகிறாங்க பிடெக் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு டூ லேக் செவன் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ரிஸ்க்காக எடு எடுக்கக்கூடிய இடங்களில் போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து மாத மாதம் அலவன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட் அண்ட் ஆல் த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிவன் டு த யூபிஎஸ்சி கிராஜுவேட்ஸ் லைக் ஐஏஎஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு இன்சூரன்ஸ் எவ்ரி திங் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் இட் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் த கரண்ட் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கட்டாயமாக ஸ்டேட் போர்டு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உறுதி அப்ளை பண்ணணும் நம்ம ஸ்டேட் போர்டில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இதுவும் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா கேள்விகள் கணக்கில் தான் கேட்கப்படுது அதனால் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் அதே போல் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ அப்ளை இட் ஈஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்முடைய தமிழக மாணவர்கள் கட்டாயமாக அப்ளை பண்ணணும் நாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் சலச்சவல்லு காம்பீட்டாக இருக்கணும் அங்கே நார்த்திலிருந்து வரவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்கிறதெல்லாம் கிடையாது யூ மஸ்ட் பி காம்பிட் அனஃப் நீங்கள் படிங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்ளிகேஷன் போடுங்க நம்ம ஆட்கள் தோற்று போகிறதுக்கு காரணமே என்னென்னா அப்ளிகேஷனே நம்ம போடுறதில்ல இந்த அப்ளிகேஷன் காஸ்ட் வந்து நூறு ரூபா வந்து ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கடைசி தேதி வந்து டென்த் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ ஜனவரி பத்தாம் தேதி மாலை ஐந்து மணி வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான்கு மணி ஐம்பத்தொன்பது நிமிடம் முடியும் பொழுது ஐந்து என்று வரும் பொழுது கட்டாயமாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க சார் ஒன் வீக் ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எதுவும் கொடுப்பாங்களா சார்னா கட்டாயமாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஜென்ரலாகவே டிஃபென்ஸ் அகாடமிங்கிறது வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் பி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் டைம் ஒர்க் இட் அவுட் யூ வில் கெட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம லிங்க்கும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் நம்மளுடைய டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் என்ன சிலபஸுங்கிறது டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது இதையெல்லாம் பார்த்து விட்டு கட்டாயமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் யூ வில் கெட் ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் கட்டாயமாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாலும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வி ஆர் கோயிங் டு டெல் மெனி 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 மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் அவர் கரண்ட் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டடிங் பிகாம் ஆர் பிஏ நவ் இன் ஏ ஹையர் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அவர்களுக்கும் சொல்ல போகிறோம் ஸோ மெனி திங்ஸ் ரிகார்டிங் எஜுகேஷன் வந்து நம்ம சேனலில் வரப்போகுது ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கட்டாயமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களுக்கும் லைஃப் வந்து ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லாக மாறுறதுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் கட்டாயமாக உதவும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தன் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்